வணக்கம் பதின் ஏழாவது லெசனுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கும் நான் உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன் நாங்கள் ஸ்ருதி லயம் என்ற ரெண்டில் ஸ்ருதி மாதா லயம் பிதா என்ற வகையில் நாங்கள் ஸ்ருதியை பற்றி லயத்தை பற்றி என்று நாங்கள் ரெண்டினதும் அடிப்படைகளை கற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் பேசியது போல கற்றுக்கொண்டது போல ஸ்ருதியிலிருந்துதான் குறைக்கிறது கூட்டுறது கீழிருந்து மேலே மேலிருந்து கீழே இந்த விடயங்கள் ஸ்ருதியிலிருந்து எடுத்து கையாளப்படுகின்றன ஸ்ருதியிலிருந்து அதன் அடுத்தடுத்த கட்டங்களாக நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் திறமைகள் தான் முதலிலே ஸ்ருதி அதுக்கு பிறகு ஸ்வரம் ஸ்வர இடைவெளிகள் அந்த ஸ்வர இடைவெளிகளுக்கு பிறகு ஸ்தாயி அப்போ இதெல்லாம் என்னென்று இப்போ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை அப்போ இதெல்லாம் பின்னர் நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம் அப்போ ஸ்வர அலங்காரங்கள் ஸ்வர வரிசைகள் என்று சொல்லப்படுபவை ஸ்வரங்களை வரிசையாக வரிசைப்படுத்தி பாடுவது ஸ்வரங்களை அலங்காரங்களாக சோடிக்கிறது ஸ்வரங்களாலே ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு கோலங்களை உருவாக்குறது இப்படி ஆக்கி போட்டு அதை பாட பழகிறது இப்படி ஸ்ருதியிலிருந்து தொடங்கி அதுக்கு பிறகு ஆதார ஸ்ருதியை பற்றி இப்படி ஸ்ருதியை பற்றி நாங்கள் எங்களுடைய திறமைகளை நாங்கள் உயர்த்தி உயர்த்தி வளர்த்து கொண்டே செல்லுவோம் அப்போ அதைவிட லயத்தில் இருந்து ஆரம்பித்த நாங்கள் லயத்துக்கு பிறகு அதில் இருந்து அடுத்தபடியாக அடுத்தடுத்த படி நிலைகளுக்கு செல்வோம் அதில் தான் தாளமும் எங்களுக்கு ஒன்றாக வருது லயத்தின்ற ஒரு உயர்ந்த படி நிலைகளில் ஒன்று தான் தா ஆனால் அந்த தாளத்தை இன்றைக்கு போட்டுக்கொண்டு பாடுற எல்லாரும் லயத்தை பற்றி புரிந்து கொண்டவர்களா லயத் உணர்ந்து கொண்டவர்களா என்றால் அது இல்லை தாளத்தை பற்றி தாளம் போட்டு இன்றைக்கு பாடுற எல்லாரும் லயம் தெரிஞ்சுதான் தாளத்துக்கு வந்தார்களா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை ஆனால் நீங்கள் லயம் பற்றிய ஸ்ருதி பற்றிய அடிப்படை அத்திவாரத்தை சரியாக போட்ட பின்னர்தான் மாடி கட்டடங்களை கட்டிக்கொண்டு செல்ல போகின்றீர்கள் ஆகவே என்றென்றும் உங்களுடைய பரம்பரை பரம்பரையாக எத்தனை தலைமுறை சென்றாலும் நீங்கள் போட்ட அத்திவாரம் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் சென்று கொண்டே இருக்கும் ஜீனுக்குள்ளால் கடத்தப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் அது மாறாது அழியாது குறையாது அதிகரிக்குமே ஒழிய குறையாது அதைத்தான் கல்வி ஏழு புறப்பும் தொடரும் என்றார்கள் ஒரு புறவியில் கற்றால் அது பாடமாக்குறது அல்ல பாடமாக்குறது மறந்து போயிடுறது அது கல்வியும் அல்ல முதல்ல நாங்கள் பேசின மாதிரி அப்போ இந்த லயத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பார்க்கும்போது இந்த தாளம் என்றால் என்ன தாளம் என்றால் என்னன்னு உங்களுக்கு உள்ளுக்கு நிறைய ஏன் இவ்வளோ காலமாக நாங்கள் லயம் லயம் என்று கொண்டே வரி இருக்கிறார் தாளத்துக்கு நாங்கள் எப்போ வரப்போகின்றோம் என்று சிந்தித்து கொண்டே இருப்பீர்கள் தாளம் போட்டெல்லாம் மற்ற ஃபர்ஸ்ட் கிரேடில் முதல் நாளே போன உடனே பிள்ளை சரே கம்மா பதனி ச இண்டெல்லாம் ஏதோ ஆதி தாளம் இண்டெல்லாம் இப்படி தட்டுகிறார்கள் திருப்புகிறார்கள் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கின்றது ஒரு ஐம்பது பிள்ளைகள் ஒழுங்கை உட்கார்ந்து ஒரே மாதிரி எப்படி விரல் எண்ணும்போது தட்டும்போது அந்த மாதிரி நாங்கள் தாளம் போடுவது எப்போது அப்படி நாங்கள் தாளத்துடன் பாடுவது போது என்றெல்லாம் நீங்கள் யோசித்திருக்கக்கூடும் இது எப்பொழுதுமே லயம் ஸ்ருதி என்று கொண்டே போகிறதே எப்போ தான் தாளம் வரப்போகுது எப்போ தான் ஸ்வரம் எல்லாம் பாடுறது நாங்கள் நீ ச 
இப்படி எல்லாம் இப்போ நான் பாடமாகிட்டு பாடையில் இந்த ஸ்வரங்களை அப்போ உண்மையில் ஸ்வரங்களை பாடமாக்கி வச்சு பாட கூடாது பாடினால் எங்களுக்கு ஞானம் வளராமல் வெம்பி பழுத்தது மாதிரி நாங்கள் ஸ்வரங்களை பாடமாக்கி பாடி போட்டு பாடிவிட்டோம் என்று மகிழுவோம் ஆனால் வெளியிலே நாங்கள் பாடி காட்டுவோமே தவிர ஒன்று எங்களுக்கு உள்ளே வந்த ஞானத்தின் வெளிப்பாடாக அது இருக்காது இசை ஞானத்தின் வெளிப்பாடாக ரெண்டு கேட்கிறவர்களுக்கும் அது தெரியும் இவர் தன்ற ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டு இந்த ஸ்வரங்களை பாடியிருக்கவில்லை தனிய இவர் பாடமாக்கி டீச்சரை சொல்லி கொடுக்க எழுதி வச்சுட்டு பாட இருக்கிறார் என்றது கேட்குற எக்ஸாமினர்ஸுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் எங்களை போலத்தான எல்லா பிள்ளைகளும் செய்கிறதால எல்லாருக்கும் டிஸ்டிங்ஷன் வரும் எங்களுக்கும் வரும் எதையாவது பாடமாக்காம போய் மறந்து போனேன் என்று சொன்னால் மட்டும்தான் டிஸ்டிங்ஷன் அங்கே வராமல் குறைய வேறேதான் மார்க்ஸ் வரும் ஆனால் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் மியூசிக் யூனிவர்சிட்டியில் அப்படி இல்லை உண்டையுமே பாடமாக்க வேண்டியதில்லை ஃபஸ்ட் கிரேட்லேருந்து எத்தனை கிரேட் எடுக்கிறேண்டாலும் எதையும் நீங்கள் பாடமாக்கி திரும்ப ஒப்பிக்க வேண்டியதில்லை அதற்கு பதிலாக ஒரு திறமையை நீங்கள் வளர்த்துருக்குறீங்களா இல்லையான்றதை உங்களோட வீட்டில் உங்கள்கிட்ட தரப்படுற ஃபோனில் போட்டு தரப்படுற ஆப்பே வந்து சரி பார்க்கும் உங்களுக்கு பச்சை லைட் அடித்து பச்சை லைட் அடித்து நீங்கள் போடுற தாளத்தை நீங்கள் போடுற பாடுற சுருதிய இதெல்லாத்தையும் அது உறுதிப்படுத்தும் அதோடு தான் நீங்கள் பயிற்சியும் செய்வீங்கள் அதே தான் எக்ஸாமுக்கும் செய்வீங்கள் வித்தியாசமாக வேண்டும் எக்ஸாமில் செய்ய போகிறது இல்லை அங்கே செய்கிற பயிற்சி தான் எக்ஸாமிலையும் கேள்வி இதில் எதையும் பாடமாக்குறதுக்கண்டு தேவை அங்கே வராது எந்த ஒரு கிரேட்லையும் தியரி படிப்பீங்கள் ஆனால் தியரியை பாடமாக்க மாட்டீங்கள் பாடமாக்காமலே தியரி ப்ராக்டிக்கலாக மாறும் தியரி தான் ப்ராக்டிக்கல் இங்கே ப்ராக்டிக்கல் தான் தியரி எந்த தியரி எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலுக்கு உதவாதோ அதெல்லாம் தியரியாகவும் வராது முத்துசுவாமி தீட்சிதரித்தனை ஆமாண்டு பிறந்தார் என்று ஒருபோதும் கேட்க மாட்டோம் தியாகராஜரின் அப்பா பெயர் தியாகராஜ சுவாமிகளின் அப்பா பெயர் ஏனண்டா அவற்றை அப்பாண்ட பேரை தெரிகிறதால உங்களுக்கு எந்தவித நன்மையும் நீங்கள் பாடும்போது அதிகமாக வந்துவிட போவதில்லை அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை படிப்பதனாலே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் என்னது அவர்கள் இப்படியெல்லாம் உயரம் உயர்ந்து இசையில் இருந்துள்ளார்கள் அது மாதிரி நாங்களும் வந்தால் இப்படி இருக்கும் நல்லது எவ்வளவு கஷ்டமான குடும்பத்திலே பிறந்து இப்படி உயர்ந்த நிலைக்கு சென்றார்கள் நாங்களும் அவர்களை விட வசதியாகத்தானே பிறந்தோம் அப்போ அவர்களை விட உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து கொஞ்ச நாள் தான் நிற்கும் ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்றை நீங்கள் அதுகும் அதை ரசித்து படிச்சீங்களண்டா என்ன செய்கிறது எக்ஸாமுக்கு படிக்கணுமே என்று நினைச்சு படித்தா அதெல்லாம் வராது அப்போ நீங்களாக விரும்பி ரசித்து அனுபவித்து அதை படித்தீங்கள் என்றால் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் அவரை மாதிரி நானும் வர வேண்டும் என்று அப்படி வரணுன்ற இன்ஸ்பிரேஷனில் படிநிலைகளை நீங்கள் செதுக்கி உடனடியாக முதலாவது ஸ்டெப்பில் அடுத்த நாள் அல்லது உடனே காலடி வைக்க தொடங்காட்டி வந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி மறந்து இல்லாமலே போய்விடும் அப்போ மற்றவர்களை பற்றி நாங்கள் அறிவதினாலே தெரிவதினாலே அல்லது யாரும் சொல்ல கேட்டு தெரிய அறிந்து கொள்வதினாலே என்ன நன்மை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும் அவர்களை மாறி முன்னேறோனும் அவர்கள் சொல்கிற மாதிரி கருத்துக்களை நாங்களும் சொல்ல வேண்டும் கண்டுபிடிச்சு ஒரு சயின்டிஸ்டாக அல்லது ஒரு ரீசர்ச்சராக வந்து இப்படியான கருத்துக்களை நானாக கண்டுபிடிச்சு புதுசாக உருவாக்கி இந்த உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் எல்லாரும் அதை கேட்டு எழுதி பாடமாக்கி எக்ஸாமுக்கு எழுத வேணும் இப்படி ஆசைகள் எங்களுக்கு வரும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் தூண்டுதல் நானும் அப்படியாக வேண்டும் அவ்வாறாக வேண்டும் அந்த ஆசைகளை நாங்கள் உடனடியாக செயற்படுத்த ஆரம்பிக்கவில்லை எனில் அது மாதிரி நாங்கள் அதை படித்து போட்டு பேசாமல் தெரிந்து கொண்டோம் எக்ஸாம் எழுதினோம் மறந்து விட்டோம் என்று இருக்கிறதால ஒரு சிறிதளவேனும் நன்மை எங்களுக்கு வந்துவிட போவதில்லை ஆனால் இப்படி ஏதாவது செய்து பார்க்குறதுக்காக கொஞ்சத்தை செய்து பார்த்தாலும் அது எங்களுக்கு பயன் தருவதாகவும் எங்களோட ஜீனுக்குள்ளால் மரபணுக்களால் கடத்தப்படுவதாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த தாளம் தாளம் என்று நீங்கள் கேட்டதினால இன்றைக்கு கேள்வி பதில் கேட்க போகிறதில்லை தாளம் என்று நீங்கள் கேட்டதினாலே 
தாளம் இண்டா என்ன ஏன்னு என் தாளத்துக்கு போகலை அப்போ இன்றைக்கு ஒரு சின்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் உங்களுக்கு அதாவது எதுவும் நீங்கள் இன்றைக்கு கேள்வி கேட்டு மரமொழி சொல்லி சீரியஸாக படிக்க போகிறது இல்லை என்றாலும் இந்த தாளத்தை பற்றி உங்களுக்கு இருக்கிற கியூரியோசிட்டி ஏன் தாளத்தை பற்றி இவ்வளோ நாளும் கதைக்கு இல்லை அப்போ இப்போ தாளத்துக்கு வரக்கூடிய பருவமல்ல நாங்கள் ஏனென்றால் இன்னும் லயத்திலே எங்களை பலப்படுத்த வேண்டியது இருக்குது நிறைய அதுக்கு பிறகுதான் தாளத்துக்கு போகணும் இருந்தாலும் தாளம் பற்றிய ஒரு அறிவை நீங்கள் இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்ள போகிற போகிறீர்கள் அதாவது ஒன்றும் பெருசாக செய்ய ஆட்டிலும் தாளம் என்றால் என்ன ஏன் தாளம் பயன்படுது ஏன் தாளத்தை பற்றி எல்லாரும் கதைக்கணும் ஏன் தாளம் போட்டு பாடுறேன் சொல்லி நம் லயம் துடன் பாடுதல் என்று வருமே பெருசாக அதை பற்றி கதைக்கணும் இல்லையே இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று நாங்கள் இன்றைக்கு கூட சந்தேகத்தை தீர்க்கும் வகையில் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் அப்போ தாளம் என்றது என்ன என்றால் முதல் நாங்கள் படித்த மாதிரி லயம் என்றது என்ன இந்த பீட்ஸ் இந்த இந்த இப்படி தட்டுறதுகளுக்கு பேர் பீட்ஸ் இதை வந்து கர்நாடக மியூசிக்கில் அட்சரங்கள் என்று சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து அடிப்புகள் என்று சொல்லுவோம் அல்ல தட்டுகள் என்று சொல்லுவோம் கையால் தட்டுற தட்டுக்கள் இந்த முதலாவதுக்கும் ரெண்டாவது பீட்டுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த நேரம் எத்தனை செகண்ட் அண்ட் எத்தனை மில்லி செகண்ட்ஸோ அவ்வளவு நேரம் ரெண்டாவதுக்கும் மூன்றாவதுக்கும் இடையிலும் இருந்தால் இப்படியே மூன்றாவதுக்கு நாலாவதுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையில் மாறாமல் அப்படியே தொடர்ந்து மாறாமல் சென்றால் நாங்கள் ஒழுங்கான லயத்துடன் பாடுகிறோம் என்று அர்த்தம் அதுக்கு பேர் தான் லயம் அது மாறாமல் இருந்து அது ஒழுங்கான லயம் பொதுவாக லயம் என்பது ஒழுங்கான லயத்தை தான் நாங்கள் லயம் என்றே சொல்வோம் ஒழுங்கு இல்லைன்றால் அது லயம் என்றே சொல்வதில்லை ஆகவே லயம் என்பது இப்படி ஒழுங்காக ஒரே அளவு நேர கட்டுப்பாட்டோடு ஒரே அளவு அதை கால பிரமாணம் என்பார்கள் இந்த பிரமாணம் என்ன அளவு கால அளவு ஒரே அளவு கால அளவுடன் இப்படி செல்லுகின்ற சீரான வேகத்துடன் செல்லுகின்ற தட்டுக்கள் அதான் லயம் அந்த லயத்தை எப்படி அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துறது தான் இந்த பீட்ஸ் அப்போ லயம்ன்றது வெஸ்டர்ன் மியூசிக்கில் என்ன டெம்போ டெம்போவை சரியாக நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறோமா அப்போ டெம்போவை இப்படி தட்டாமலும் மெயின்டைன் பண்ணலாம் டெம்போவுக்கு பாடலாம் மனதுக்குள்ளே அந்த டெம்போவை நினச்சி வச்சுக்கொண்டு இளைய நிலா பொழிகிறது இதயம் வரை நனைகிறது இப்போ எங்களுக்குள்ளுக்கு ஒரு லயத்தை நாங்கள் மனதுக்குள்ளுக்கு ஓடிக்கொண்டிருந்தால் தான் இப்படி பாடலாம் இளைய நிலா இப்போ தட்டி காட்டுறேன் அதை தட்டாமலே உள்ளுக்கு நினைச்சு கொண்டு தான் எங்களால் இதை சீராக இந்த பாட்டை ஒழுங்கான முறையில் பாடக்கூடியதாக நாங்கள் பாடினோம் இளைய நிலா பொழிகிறது அப்போ இதுவே ஒழுங்கற்ற லயம் என்றால் எப்படி இருக்கும் ஒழுங்கற்றா அது லயமே இல்லை உண்மையில் லயம் ஒரு ஒழுங்கற்ற நிலைக்கு செல்வதாயின் எப்படி இருக்கும் என்றால் இளைய நீலா ஒழுகிறது இது இப்போ தட்டி தட்டி காட்டுறபடினால உங்களுக்கு அது ஒழுங்கு இல்லை என்று பார்க்க சிரிப்பு கூட வரலாம் இருந்தாலும் தட்டாமல் பேசாமல் இப்படி இழுத்து ஓடி பாடினால் உங்களுக்கு அது சீரற்ற லயம் என்பது தெரிய போவதில்லை இளைய இப்படி கை கட்டி கொண்டு பாடினா இளைய நிலா பொழிகிறது இதயம் வரை நனைகிறது நிலாக்காயும் நேரம் இப்படி இதில் எவ்வளவோ லயம் ஓடி இழுத்து அதாவது இப்படி இப்படி வேகமாக தட்டி இப்படி ஸ்லோவாக தட்டி இப்படியெல்லாம் நான் பாடிட்டேன் அப்போ அதை கேட்கும்போது பாட்டு நல்லா இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் ஒரு மேடையில் ஏறி இதை பாடும்போது அனுசரணை வாத்தியங்களை இசைப்பவர்கள் எங்களோடு சேர்ந்து போகாமல் தடுமாறி கொண்டு வாசித்து கொண்டு இருப்பார்கள் அப்போ அது அவர்களும் நாங்களும் முரண்படுகிற அந்த நிலைமை இந்த பாட்டை முற்று முழுதாக நல்லா இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் கேட்குறாக்களுக்கும் ரசிக்க முடியாததாக ஆக்கிவிடும் 
ஆனால் அப்படியா தான் லயம் இருக்கணும் என்று சொல்வார்கள் இது என்ன பெரிய விஷயம் என்ன பிரமாதம் லயம் என்றது இப்படி தொடர்ந்து இப்படி தட்டயங்களுக்கு இயலாதா என்று நினைக்கக்கூடும் ஆனால் சும்மா இப்படி இதிலேயே கருத்து தோன்று இப்படி தட்ட சொன்னால் நேரம் மாறாமல் இப்படி தட்டுறதுக்கு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் பாட்டு பாடும்போது அல்லது ஜதிகளை சொல்லும்போது தாக்கத்தை ஜம் தரி தர்கிடதும் 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 இதெல்லாத்தையும் சொல்கிற போது அந்த வேகத்தை நாங்கள் மாறாமல் இதை தா இந்த பீட்ஸை வந்து போட்டு கொண்டு போவோமோன்னு கேட்டால் இல்லை ஏனென்றா எங்களுடைய கவனம் அதை சொல்கிறதில் பாடுறதில் எல்லாம் செல்லுகின்ற போது இங்கே எங்கள கவனம் இருக்காது அப்போ இங்கேயும் கவனித்து கொண்டு தாளத்தை அல்லது லயத்தை பாட்டையும் சரியாக பாடுதல் என்பது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் இல்லை அதுக்குத்தான் நாங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தனியாக தனியாக பயிற்சி எடுத்துட்டு லயத்தில் தனி பயிற்சி அதுக்கு பிறகு லயத்துக்கு பிறகு வார விஷயங்களையும் தனித்தனி பயிற்சி அப்போ லயம்ன்றது டெம்போ அதுக்கு பிறகு ரத்தம் வரும் ரத்தம்ன்றதையும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் ஆனால் ரத்தம்ன்றதுக்கு தமிழில் நடை என்று சொல்வார்கள் அதை நீங்கள் அதிகம் அறிஞ்சிருக்க மாட்டீங்கள் அடுத்தது கத்தி என்று இன்னொன்றை வந்து அதையும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க இப்போ அந்த விஷயங்களுக்கும் பிறகுதான் வருவது தாளம் அதுக்கு பிறகு தாளத்துக்கு போனால் தான் நாங்கள் தாளத்தை இந்த டெம்போவுக்கு உட்பட்டு அந்த அந்த ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டு நடை கதி இந்த மூன்றுக்கும் உட்பட்டு நாங்கள் தாளத்தை போடக்கூடிய திறமையை அடைந்தவர்கள் ஆவோம் அதுக்கு முதல் தாளத்தை போட பழகினால் என்ன நடக்கும் என்றா தாளத்தை இந்த மூன்றையும் விட்டுட்டு போட்டு கொண்டிருப்போம் இன்றைக்க சரியாக வரும் அப்போ இதுக்கு இல்லை இப்போ தாளம் என்றால் என்னென்று கேட்டால் அந்த நடை கதி எல்லாத்தையும் நாங்கள் பிற பார்ப்போம் இப்போதைக்கு இந்த இதை வச்சு கொள்ளுங்கோ என்னது டெம்போன்னு நாங்கள் பார்த்துருந்தானே ஒரே வேகத்தில் தட்டுறது ஒரே வேகத்தில் நாங்கள் தட்டுவதுடன் விரல் எண்ணிக்கைகளையும் அத்துடன் இணைத்து கொண்டால் அல்லது எண்ணிக்கைகளையும் அத்துடன் இணைத்து கொண்டால் அப்போ எண்ணிக்கைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடிய லயம் தான் தாளம் லயத்துக்கு எண்ணிக்கையே இருக்காது இன்டெஃபினிட்ஸ் இப்படி போய்கொண்டே இருக்கும் எங்கே போய் முடியுதுன்னு தெரியாது அப்படித்தான் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட அல்லது இந்த பிரபஞ்சத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட எவையும் முடிவில்லாமல் போய்கொண்டே இருக்கும் போய் முடியாது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட எதுவும் போய் முடியும் ஆகவே லயம் இறைவனால் படைக்கப்பட்டது தாளம் மனிதனால் படைக்கப்பட்டது வலு தெளிவாக தெரியுதேன் தாளம் போய் முடியும் பார்த்தீங்களா என்றால் முடிஞ்சது ஒரு ஆதி தாளம் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவார்கள் ஏன் ஆதி தாளம் என்றதுக்கு ஒரு வரையறையை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்னது எட்டு எண்ணிக்கைகளை கொண்டதாக அது இருக்க வேண்டும் அத்துடன் பாதிக்கு பாதி பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் நாலும் நாலுமா தெளிவாக தெரிய வேண்டும் அடுத்தது அந்த நாளிலேயும் கடைசி நாலு ரெண்டு சக ரெண்டு ஆக தெளிவாக தெரிய வேண்டும் முதல் நாலு அப்படி ரெண்டு சக ரெண்டாக தெரியக்கூடாது நாலும் ஒரே அடியாக செல்ல வேண்டும் அப்போ நாலு எண்ணுறத்துக்கு நாங்கள் நாலு எண்ணிக்கை எங்கேயாவது தாளங்களில் வருதுன்றா அதி தாளம் ஒரு தாளம் அப்படி பல தாளங்கள் உண்டு அதை எண்ணுவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற முறை கையில் ஒரு க தட்டி போட்டு இப்படி ஒரு விரல் ரெண்டு விரல் மூன்று விரல் எண்ணி தட்டோட சேர்த்து நாலு என்று எண்ணுவோம் தட்டோட சேர்த்து இந்த சும்மா அப்படி தட்டுறது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு இப்போ மிச்ச பாதியை என்ன செய்கிறதுன்றா தட்டு வீச்சு தட்டு வீச்சு அதான் நான் முதல்லே நாங்கள் கதைச்ச மாதிரி பாதி தாளம் ஒரு சமம் பாதியும் மிச்ச பாதியும் நாலு நாளாக சமமாக இருக்க வேணும் முதல் நாளும் தொடர்ந்து வர வேணும் அடுத்த நாளும் ரெண்டு சக ரெண்டாக வர வேண்டும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ ஒன் டூ இதைத்தான் ஆதி தாளம் என்போம் இப்போ இந்த இதுக்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழும் தாளத்தை தொடையில் போட வேண்டுமா கையில் எப்படி தாளத்தை போட வேண்டுமா எங்கே போட்டாலும் உங்களோட வசதி சில பேர் சொல்லுவார்கள் தொடையில் போட்டால் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் அதுகம் அது ஏன் அப்படி அழகாக இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு சமச்சீராக இருக்கும் நீங்கள் தொடையில் சப்பாணி கட்டியிருந்து தாளம் போடைக்க 
உங்களோட தாளம் போடாத கையும் மற்ற தொடையில் இருக்கும் ரெண்டு கையும் ரெண்டு தொடையிலையும் இப்படி இருக்க இதை மட்டும் தூக்கி தூக்கி இப்படி போடுவீங்க ஆனால் கையில் தாளம் புடைக்க ஒரு கை கீழிருந்து மேல் நோக்கி இருக்கும் மற்ற கை மேலிருந்து கீழ் நோக்கி இருக்கும் அப்போ அங்கே சமச்சீர் இருக்காது அப்போ ரெண்டையும் இப்படி வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் போடுறோம் இல்லை தாளத்தை அதனுடைய ரெண்டும் ஒரே மாதிரி நிற்காது ரெண்டு கையும் ஆனபடியாக தான் இதை விட தொடையில் ரெண்டு கையும் ஒரே மாதிரி ரெண்டு தொடையிலையும் இருக்கும் உண்டால் நாங்கள் தாளத்தை இப்படி போடுவோம் ஆனபடியாக தான் அதை அழகாக இருக்கும் என்பார்கள் அப்போ மற்றது தொடையில் வச்சு போடையக்குள்ள எங்களுக்கு ஒரு நிமிர்வு நாங்கள் நிமிந்திருக்க பார்ப்போம் இப்போ மேலே கையை தூக்கிட்டு அப்படி கொஞ்சம் குனிய பார்ப்போம் அதுலேயும் கொஞ்சம் எங்களினுடைய கம்பீரம் குறையும் என்று கருதி தாளத்தை இப்படி கையில் தூக்கி போடுறதை விட தொடையில் போடுங்கள் அழகாக இருக்கும் அதுதான் முறை என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ரை இப்போ இந்த ஆதி தாளத்தை எப்படி எண்ணினோம் என்று பார்த்தோம் அப்படி என்னும் பல தாளங்கள் உண்டென்றும் பார்த்தோம் இப்ப ஏன் தாளங்கள் வேண்டும் என்று பார்த்தால் ஒரு லயத்தோட பாடிக்கொண்டு போகிக்கல முடிவு எங்க முடிக்கிறது எங்க தொடங்குறது எங்க முடிக்கிறது என்று தெரியாது எங்களுக்கு ஏன் லயம் என்பது முடிவு இல்லாம போய்கொண்டு இப்படி தட்டி கொண்டே இருக்கலாம் ஒரு இடமும் போய் நிற்காது எங்களுக்கு கை நொந்து நிப்பாட்டினா சரி மற்றபடி எங்க நிற்கிறது என்று எந்த ஒரு முடிவையும் அங்க காணல ஒரே மாதிரிதான் எல்லாம் இருக்கு அப்ப தொடக்கம் முடிவு என்பது வித்தியாசம் வித்தியாசமாக செய்கைகளினாலே காட்டப்பட வேண்டும் இப்படி தான் மனிதனுடைய படைப்பு இருக்கும் தொடக்கம் முடிவு என்பது வித்தியாசம் வித்தியாசமாக காட்டப்பட்டால் மட்டுமே அது தொடக்கமும் முடிவும் என்று மனிதன் ஏற்றுக்கொள்ளுவார் அப்போ மனிதர்கள் இப்படித்தான் உருவாக்குவார்கள் அப்படித்தான் ஏற்றும் கொள்வார்கள் இல்லைன்னா தொடக்கம் என்றோ முடிவென்றோ எதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பார்கள் அப்போ ஆனபடியாக தன் ஆதி தாளத்தில் தொடக்கம் இந்த தட்டிலே என்றும் முடிவு இந்த வீச்சில் என்றும் ஏன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் முடிவு என்றும் ஞாபகப்படுத்தி நாங்கள் வைத்திருப்போம் வைத்திருக்கின்றோம் அப்போ இப்போ இந்த ஆதி தாளம் ஏன் இப்படி எட்டுக்குள்ளே அடக்க வேண்டி வந்தது ஏன் ஒரு ஏழாக இருந்தால் என்ன ஏழாக இருக்கிறதுக்கு ஏழு எண்ணிக்கையோடு இருக்கிறதுக்கு வேறு தாளம் இருக்குது ஆதி தாளம் என்றால் எட்டு ஏன் எட்டு என்றால் அப்படி முதல்ல இதை உருவாக்கினவர்கள் மனிதர்கள் எட்டு என்று உருவாக்கி அதுக்கு ஆதி தாளம் என்னும் பெயரை வைத்தார்கள் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் எந்த விளக்கமும் இல்லை அப்ப அதுக்கு காரணம் எல்லாம் சொல்வார்கள் ஆதி என்ற சொல்லுக்கு இன்னது அது ஆதி காலத்தில் தோன்றிய தாளம் இப்படி எல்லாம் சொல்வார்கள் அப்ப அது இதுக்குரிய விளக்கம் இல்லை ஏன் எட்டு ஆதிக்கு என்றதுக்குரிய விளக்கம் அது அல்ல எட்டை முதன் முதல் போட்டவர்கள் போட்டார்கள் அதுக்கு ஆதி தாளம் என்று பெயர் வைத்தார்கள் நாங்களும் அவ்வாறே சொல்கின்றோம் அப்ப உங்களுக்கு அம்மா அப்பா ஒரு பேர் வச்சா ஏன் நீங்கள் குகன் என்று இருக்க வேணும் ஏன் லவன் என்று இருந்தா என்ன என்று கேள்வி கேட்டா என்ன பதில் அம்மா அப்பா லவன் என்று வைக்கவில்லை ஆனபடினால லவன் என்று என் பேர் இல்லை குகன் என்று தான் வைத்தார்கள் ஆகவே என் பேர் குகன் தான் இப்படித்தான் சொல்ல முடியும் அது மாதிரிதான் ஏன் ஆதி தாளம் என்று பேர் இருக்கு அப்படித்தான் பேர் வைத்தார்கள் முதல் வைத்தவர்கள் ஏன் இது கெட்ட எண்ணிக்கை எட்டுத்தான் இதுக்கு முதல் பேர் வைத்தவர்கள் வைத்தார்கள் எண்ணிக்கைகளை செட் பண்ணினார்கள் இதுதான் அதுக்கு விளக்கம் இப்ப இந்த ஆதி தாளத்தை ஏன் இப்படி ஆதி தாளமோ என்ன தாளமோ ஏன் எட்டு ஏழு என்றெல்லாம் நம்பருக்குள்ளே தொடங்குறோம் தொடக்கமும் முடிவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அது மட்டுமில்லை அடுத்தது வந்து ஒரு மனிதன் எதையுமே ஒரு வரையறையுடன் தான் செய்வான் என்று சொன்னோம் அப்ப ஒரு பாட்ட இயற்றைக்குள்ளையும் ஒவ்வொரு வரியையும் ஒரே அளவா அளந்து பாடுவதற்காக ஏன் ஒரே அளவா அளந்து பாடுறோம் ஒரு முதல் வரிய பாடி முடிய அதே அளவு தான் அடுத்த வரியும் வரப்போது அந்த பாட்டு முழுத்தா அதே அளவு இப்படியே அடுக்கிவிட்ட மாதிரி போகுது என்பதை ஆடியன்ஸுக்கும் எங்களை பாட்டை பார்த்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கும் அங்க உள்ளுக்கு மேடையில் பக்கவாத்தியம் அனுசரணை வாத்தியங்களை வாசித்து கொண்டு இருப்பவர்களுக்கும் விளங்கி கொண்டு அதனை ரசிக்க வைப்பதற்காக விளங்காட்டி ரசிக்க முடியாதா என்று கேட்டால் விளங்காட்டிலும் ரசிக்கலாம் இருந்தாலும் மனிதன் என்பவன் எதையும் விளங்கி கொள்ள முயற்சி செய்பவன் ஏன் ஒரு உயிர் எதையும் விளங்கி கொள்ள முயற்சி செய்யும் அடிக்கடி நாங்கள் சொல்லு சொல்லி பேசுவதுண்டு நாய்க்குட்டிக்கு நாய்க்குட்டி ஒரு எங்கட 
ஸ்லிப்பரை அல்லது ஷூவை கண்டால் அதை பிச்சு பிச்சு பார்க்குமே அதை விளங்குது இல்லை அதுக்கு அது விளங்கி கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யுது அது மாதிரி உயிர் என்பது எதையும் தன்னை மூளை கொண்டு விளங்கி கொள்ள முயற்சி செய்யும்படி கடவுள் ஒவ்வொரு உயிரையும் படைத்தார் அதன்படி நாங்கள் விளங்கி கொள்ள முயற்சி செய்யும் போது எங்களுக்கு ஒரே அளவான உருவங்கள் இருந்தால்தான் ஒன்றின் மூலம் ஒன்றோடு ஒப்பிட்டு ரெண்டாவதை ஓ இது மாதிரித்தான் இது என்று நாங்கள் விளங்கி கொள்ளுவோம் அப்போ ஒரு மாதிரியும் இல்லையென்றால் நாங்கள் விளங்கி கொள்ள மாட்டோம் கல் ஒரு கல் என்ன உருவத்தில் இருக்குன்னு கேட்டால் அது உருவம் அற்றது என்று சொல்லுவோம் ஒரு கல் கடவுள் படைச்சு விட்ட சாதாரணமான கல் அது இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு கல் ஒவ்வொரு வடிவத்தில் இருக்கும் என்ன வடி உருவம் என்று கல்ல தூக்கி கேட்டால் இது ஒரு வடிவமும் இல்லை இது வடிவமற்றது என்று சொல்லுவோம் ஆனால் மனிதன் கல் செய்ய சொன்னால் நாங்கள் செவ்வகம் மாதிரி சதுரம் மாதிரி சீமந்து கல் கட்டடம் கட்டுறதுக்கு ஒரு சுவர் மதில் கட்டுறதுக்கு கல் செய்கிற போது நாங்கள் ஒழுங்காக செவ்வகமாக சதுரமாக இப்படியெல்லாம் அல்லது முக்கோணம் என்றால் கூட கல் அப்படி நாங்கள் செய்கிறதில்ல ஒரு முக்கோணமாக இருந்தால் கூட நாங்கள் ஓ முக்கோணம் என்று சொல்லுவோம் எதை வச்சு கொண்டு சொல்கிறோம் ஏற்கனவே அது மாதிரியான ஒன்றை எங்களுக்கு காட்டி படத்திலே இதுக்கு பேர் முக்கோணம் இதுக்கு பேர் ட்ரையாங்கிள் என்று எங்களுக்கு எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் அல்ல பேரண்ட்ஸ் எங்களுக்கு படிப்பிச்சு விட்டிருக்கிறார்கள் சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் ஆனபடியாகத்தான் அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் அந்த பேர் கொண்டு அழைக்கின்றோம் எண்கோணி அருகோணி இப்படியெல்லாம் பென்டகன் ஹெக்ஸகன் எல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் எதை வைத்து கொண்டு என்று சொன்னால் ஏற்கனவே அதை காட்டி இதுக்கு இதுதான் பேர் என்று எங்களுக்கு யாரோ சொல்லி தந்த அல்லது புத்தகத்தில் படித்து இன்டர்நெட்டில் படித்தபடியா அப்படி ஒன்றுமே சொல்லி தராமல் எங்கேயுமே பார்க்க இல்லைன்றா நாங்கள் அதுக்கு ஒரு பேர் சொல்ல மாட்டோம் அதையும் தான் நாங்கள் உருவமற்றது என்று சொல்லிப்பட்டு போயிருப்போம் அப்போ கல் அதே போலத்தான் உருவமற்றதல்ல கடவுள் படைக்கும்போது அதை ஒரு உருவத்துடன் தான் படைத்தார் ஆனால் மனிதன் அந்த உருவத்துக்கு எல்லாம் பேர் வைக்க இல்லை ஆனபடினால் உருவமற்றது என்று சிம்பிளாக நாங்கள் சொல்லிட்டு போயிடுறோம் இப்போ ஒரு ஆளுங்களுக்கு முன்னுக்கு வாரார் எங்களுடைய அப்பா அண்ட தம்பி என்று ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தால் ஓ சித்தப்பா வாங்க ஒன்று கூப்பிடுவோம் அப்படி எந்த அறிமுகமும் எங்களுக்கு முன்னர் இல்லை வெளிநாட்டிலிருந்து ஒரு காலமும் நாங்கள் கண்ணால் காணாத சித்தப்பா நாங்கள் சின்ன வயசு அறிக்கைக்குள்ள அவர் அதுக்கு முதலே நாங்கள் பிறக்க முதலே அவர் சின்ன வயசு அறிக்கைக்கு வெளிநாட்டு போட்டார் படத்துலையும் நாங்கள் பார்க்க இல்லை தொடர்பு இல்லை குடும்பத்தில் பிரச்சனை கதைக்கிறதே இல்லை ஒரு சித்தப்பா என்ற ஆளுங்களுக்கு இருக்கிறாருண்டே வீட்டில் அப்பா சொல்லி வைக்க இல்லை அந்தளவுக்கு கோபம் அப்பாக்கும் சித்தப்பாக்கும் சண்டை இருந்தால் போல சித்தப்பா என்ன இருந்தாலும் அண்ணன்கிட்ட போகாமல் விடக்கூடாது ஊருக்கு வந்த நான் என்று வெளிநாட்டிலேருந்து புறப்பட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகிறார் அங்கே போய் ஊரில் போய் உங்களோட வீட்டுக்கு வாரார் என்று சொன்னால் அல்லது நீங்கள் இப்போ லண்டனில் இருக்கிறீங்க என்றால் சித்தப்பா ஊருக்கு போயிட்டார் ஊர்லேருந்து வலிக்கிட்டு லண்டனுக்கு சித்தப்பா வாரார் சித்தப்பா பற்றி அப்பா சொல்லவே இல்லை ஒரு நாளும் இருந்தாலும் அவர் வீடு தேடி விசாரித்து வாரார் உங்களை பார்க்க இப்போ என்ன சொல்லுவீங்க சித்தப்பா வாங்க ஒன்று கூப்பிடுவீங்களா இல்லை அப்பா யாரோ ஒரு ஆள் வாரார் உங்கள்கிட்ட யாரண்டு வாரங்கோன்னு தான் சொல்லுவீங்க உங்கள்கிட்ட என்ன தான் சொல்லுவீங்களா அதுக்கு யார்கிட்ட அப்பாட்ட ஏன்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு இது வரைக்கும் இவர் தான் இவர் என்று பெயரோ தெ அல்லது அவற்ற உறவு முறையோ தெரியாத ஒருவர் அவரை கண்ட உடனே அவர் உங்கள்கிட்ட வர்றாருன்னு கூட நீங்கள் நம்பவில்லை அவர் உங்கள்கிட்ட தான் வாரார் சரி அண்ணன் தான் கோபம் என்றாலும் பிள்ளைகளை பார்த்துட்டு போவோம் ஆசையாக இருக்கு பிறந்ததுக்கு பிள்ளைகளை அண்ணன் எங்கள் எந்த கண்ணில் காட்டக்கூட இல்லை பார்த்துட்டு போவோம் எப்படி இருக்கும் பிள்ளைகள் என்று ஒரு ஆசை பார்க்க வாரார் உங்களைத்தான் பார்க்க வந்தவர் ஆனால் உங்களுக்கு உங்களைத்தான் பார்க்க வாரார்ன்றதே தெரியவில்லை அப்பா யாரோ உங்கள்கிட்ட தான் வெறி நம்மளோட பாருங்க என்று உள்ளுக்கு இருந்தே குரல் கொடுப்பீங்க வெளியிலேருந்து உள்ளுக்கு இருக்கிற அப்பாவுக்கு குரல் கொடுப்பீங்க அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது நாங்களாக மனிதர்களாக பேர் வச்சு எங்களுக்கு சொல்லி தந்து இதுதான் இது என்று பேர் சொல்லாட்டி உருவமற்றது பேரை சொல்லாட்டி இவர் யாரோ யாரோ ஒருவர் வருகிறார் என்று தான் சொல்லு ஏ ஸ்ட்ரெயிஞ்சர் என்று தான் நாங்கள் நினைப்போம் அவரை 
அல்லது விசிட்டர் என்று சொல்லுவோம் விசிட்டர் ஸ்ட்ரேஞ்சர் இப்படி சொல்லுவோம் பேரோ உறவு முறையோ தெரிஞ்சால் ஓ புண்ணியமூர்த்தி வார அல்லது சித்தப்பா அண்டு அன்பாக கூப்பிடுவோம் இதெல்லாம் எதனாலே ஏற்கனவே இவரை காட்டி இவருக்கு பேர் இது இவர் இன்னார் இன்ன உறவு முறை என்று சொல்லி தந்திருந்தால் மட்டுமே அதே போலத்தான் மனிதன் இப்படி எட்டு என்று சொல்லி போட்டு அதுக்கு ஆதிதாளம் என்று பெயர் வைத்தான் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த ஆதித்தாளத்தோட நாங்கள் பிற்காலத்திலே இப்போ உங்களுக்கு ஏன் இதை செய்கிறோம்ன்றது விளங்காட்டிலும் தாளத்தை போட்டு ஏதாவது ஒன்று செய்து பார்க்க ஆசை இருக்கும் இல்லை அவங்களுக்கு ஆன அப்படினால ஒரு ட்ராயல் இந்த ஆதித்தாளத்தை இன்னத்துக்கு நாங்கள் பாதிப்போம் என்றால் முதல்லையே நாங்கள் பாடின பாட்டை சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு ஏனெண்டா பார்த்தீங்கன்னா இளைய நீலா பொழிகிறது ஒரு வரி முடிஞ்சு போச்சு இதயம் வரை நனைகிறது ரெண்டாவது வரையும் முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வரையும் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டுக்குள்ள முடிவடைவதாக இருக்கும் அப்போ இது ஒரு ஊகத்தை முதல் வரி பாடைக்கே மிச்ச வரி எல்லாம் இப்படி இப்படித்தான் இருக்க போது என்று ஊகிச்சாத்தான் மனிதன் ஒரு பயம் இல்லாமல் ஒரு என்னென்று யோசித்து கொண்டிருக்காமல் ஓ இதுதானா என்று அதோட பரிச்சயமாகி ரசிக்க தொடங்குவான் மனிதன் அதோட சேர்ந்து வாசிக்க தொடங்குவான் வாத்தியங்களை மனிதனுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த மாதிரி ஒரு அறிமுகம் இருந்தால் தான் பழகுவான் சித்தப்பா சித்தப்பாண்டே தெரியாமல் வந்தபோது நீங்கள் சித்தப்பாவோட பழக இல்லை உங்கள்கிட்ட வந்தவர் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை அப்போ அது மாதிரி பரிச்சயத்தை மனிதனுக்கு கொடுத்தாத்தான் மனிதன் அந்த பாட்டை தொடக்கத்திலேருந்து முடிவு வரைக்கும் பார்த்து ரசிகர்கள் ரசிப்பார்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் ஒரு தெரியாத மாதிரி பாடிட்டு இருந்தால் அங்கே இங்கே பார்த்துட்டு இருப்பார்கள் ஏனென்றால் ஒரு அந்நியனை பார்க்கறது போல் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரை பார்க்குற போல் அந்த பாட்டையும் பாட்டு பாடுற எங்களையும் ரசிகர்கள் பார்ப்பார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு தெரிந்த ஃபார்மெட்டில் கொடுத்தால் ஒரே அளவாக தான் எல்லாம் இருக்கும் என்றதை ஒரு எதிர்வு கூறுறது மாதிரி அதாவது கெஸ் பண்ணுற மாதிரி அசியூம் பண்ணுற மாதிரி எல்லாவரையும் ஒரே அளவாக கொடுத்தால் அவர்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த பாட்டை பார்ப்பார்கள் தொடக்கத்திலேருந்து ரசிக்க தொடங்கி விடுவார்கள் அதுக்குத்தான் இந்த ஆதிதாளம் என்று அல்லது ஆதிதாளத்துக்கு பதிலாக ரூபக தாளமோ வேறு எந்த தாளமோ உதவும் இப்போ பயிற்சி செய்கிற என்று சொன்னீங்கள் அது என்ன என்றால் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன்றுக்கு ஒரு எண்ணிக்கை அடுத்தது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ இதுக்கு என்ன செய்யணும் என்றா தாளத்தை நாங்கள் அதாவது தாளத்தின் வேகத்தை மாற்றக்கூடாது அதாவது ஒன் டூ என்று போட்டு அதுக்கு பிறகு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு மாற்றக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தட்டைக்க ஒரு இலக்கம் எண் எடுக்கைகளை இன்னொரு இலக்கத்தை நாங்கள் சொல்ல வேணும் தட்டைக்குள்ள ஒரு இலக்கம் எடுக்கைகளை இன்னொரு இலக்கத்தை சொல்ல வேணும் இப்போ இலக்கத்துக்கும் எண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அது மேட்ச் மாஸ்டர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சு கொண்டிருப்பீங்கள் இலக்கம் வேற எண் வேறையா இலக்கமும் எண்ணும் ஒன்றில்லை சரிதானே எஸ் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ ஒரு ஒரு அட்சரத்துக்குள்ளே அதாவது ஒரு தட்டில் ஒரு பீட்டுக்குள்ளே நாலு வார மாதிரி செய்ய போகிறோம் முதல்ல ஒன்று வந்தது ஒன் டூ இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு வந்தது அப்போ முதல் நாங்கள் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்ற எண்ணிக்கையில் முதல் தரம் மொத்தத்தில் எட்டு அதை கூட்டினால் எட்டு வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எட்டு அடுத்த தடவை செய்யக்குள்ள 
நாங்கள் அப்படியே தாளத்தை போடுறோம் அதே வேகத்திலேயே பீட் போகுது இருந்தாலும் அதை பயன்படுத்தி ரெண்டு மடங்கு வேகத்தில் பாடுறோம் அதுதான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பதினாறு சிக்ஸ்டீன் இப்போ முதல்ல விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக நாங்கள் நம்பர்ஸை பாடியிருக்கிறோம் அப்போ அந்த இலக்கங்களை நாங்கள் ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக பாடிட்டோம்டா என்ன செய்திருக்கிறோம் ரெண்டு மடங்கு வேகத்தில் பாடி முடிச்சிட்டோம் அதில் தான் இட்டு பாட வேண்டிய நேரத்துக்குள்ளே பதினாறை பாடி முடிச்சு விட்டோம் அடுத்தது நாலு நாளாக பாட போகிறோம் எனது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் 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 இப்போ எட்டு எட்டாக எத்தனை தரம் பாடினோம் என்றால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் என்று ஒரு தரம் நாலு தரம் பாடினோம் முப்பத்தி ரெண்டு தரம் நம்பரில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்படித்தான் ஸ்வரங்களையும் நாங்கள் இப்படி பாடுவோம் இதைத்தான் முதலாம் காலம் ரெண்டாம் காலம் மூன்றாம் காலம் பாடுதல் என்று சொல்லுவார்கள் இதைத்தான் சுரவரசை அலங்காரம் இதெல்லாம் பாடிக்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட் செகண்ட் ஸ்பீட் தேர்ட் ஸ்பீட் என்பார்கள் அதைத்தான் இப்போ இலகுவா அந்த சரிகமாண்டெல்லாம் சொன்னால் பயம் வந்துடும் உங்களுக்கு என்றது காண்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் சொல்லி காட்டினோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு தான் தாளம் பயன்படுகிறது என்னது ஒற்றிய அளவாக அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டை தொடர்ந்தும் நாங்கள் சொன்னோம் ஒற்றிய அளவு நேரத்துக்குள்ள ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லி முடித்தோம் முதல் ஸ்லோவாக சொன்னோம் பிறகு ஃபாஸ்டாக சொன்னோம் ஆக ஃபாஸ்டாக சொன்னோம் இருந்தாலும் ஒற்றிய நேரத்துக்குள்ளே தான் நாங்கள் பாடி முடிச்ச நாங்கள் சொல்லி முடிச்ச நாங்கள் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்னத்தை சொன்னோமோ அவ்வளோத்தையும் அந்த நேரத்துக்குள்ளே முடிச்சுட்டோம் மீன் தாளத்தை இப்படி ஒருக்கா தொடங்கி இப்படி வந்து இப்படி வாரத்துக்குள்ளே நாங்கள் வேறு வேறு வேகங்களிலே இந்த இல எண்களை வந்து சாரி இலக்கங்களை வந்து சொன்னோம் ஆனபடியா இப்படி நாங்கள் பயிற்சி செய்து செய்து இதை இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்க சுவம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் அதையே செய்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவ்வளவு இலகுவாக எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லை இதில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாக போடுவோம் ஸ்லோவாக செய்வோம் கணக்கு பிழைக்கும் கடைசியில் போய் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரெண்டு போய்க்கில் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ரெண்டு முடிஞ்சு அந்த தாளம் போய் கரெக்டாக முடியாது இப்படி கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ பயிற்சி செய்ய செய்ய பெயின் இருந்தால் தான் கெயின் கிடைக்கும் என்று சொல்வார்கள் ஏன்னா நோ பெயின் நோ கெயின் அதாவது நாங்கள் கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு கஷ்டப்பட்டு பயிற்சி செய்யவில்லை என்றால் எந்தவித முன்னேற்றமும் எங்களுக்கு ஏற்படாது கஷ்டப்பட்டு உழைக்கவில்லை என்றால் எங்களுக்கு காசு கிடைக்காது சம்பளம் கிடைக்காது இப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு எதையாவது நாங்கள் முனைந்து செய்யும் போது தான் எங்களோட ஸ்கில்ஸை நாங்கள் எங்களோட திறமைகளை வளர்த்து கொள்ளுவோம் அப்போ கஷ்டப்படாமல் என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் சினிமா பாட்டு கேட்டு திருப்பி பாடினா எங்களோட திறமைகள் வளராதா என்று கேட்டால் இது எது மாதிரியானதுன்றா சாப்பாட்டை சாப்பிட்டாலும் விட்டமின்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு வரும் அது ஒரு சினிமா பாட்டை எங்களுக்கு நல்லா பிடிச்ச சினிமா பாட்டை பாடுறதால எங்களுக்கு வார சத்து அதாவது இசை திறமை எங்களுக்கு உள்ளுக்கு வார இசை திறமை மாதிரி அதே விட்டமின் டேப்லெட் நாங்கள் விட்டமின் பில்ஸ் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அவ்வளவுமே விட்டமின்ஸ் கெரியா எங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சாப்பாட்டில் இருந்து விடுபடுறத விட அது மாதிரி தான் நாங்கள் ஒரு கஷ்டமானதை கஷ்டப்பட்டு செய்து பழகுகின்ற போது எங்களுக்கு அந்த திறமைகள் வேகமாக வளரும் அப்போ என்ஜாய் பண்ணி நாங்கள் பாட்டு படித்தால் அப்போ அது மியூசிக் இல்லையா மியூசிக் தான் ஆனால் எங்களுக்குள்ளே ஏற்கனவே இருக்கின்ற இன்போன் டேலண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டிக்களால் யங்ஸ்டர்ஸ் மூதாதையர்களுக்களால் வந்த திறமையை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் என்று அர்த்தம் அவ்வளோதான் திறமையை பயன்படுத்தி ஒரு பாட்டை கேட்டுட்டு திரும்ப அப்படியே கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு அப்படியே இருக்குன்னு நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பாடி காட்டுறோம் திருப்பி என்ன பேர் கைதட்டினம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நாம் ரைட் இப்போ எந்த திறமையும் எங்களுக்குள்ளே வளர்ந்துருக்காது ஏனென்றால் நாங்களாகவே அதை கேட்டு நாங்களாகவே படிச்சுட்டோம் ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட போகையில் 
ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட போய் நாங்கள் படித்ததை சரியோண்டு பார்த்து சொல்லுங்கோ என்று கேட்குற போது ஆசிரியர் எங்களுக்கு ஒரு நூற்றுக்கு ஐந்து வீதம் திருத்தி விட்டார் மிச்சம் தொண்ணூற்றஞ்சு வீதம் நீங்கள் சரியாக தான் பாடுறீங்களேன் சொன்னாருண்டா நீங்கள் அஞ்சு வீதம்தான் நூறுக்கு அஞ்சு வீதம்தான் நூற்றுக்கு ஐந்து வீதம்தான் திறமைகளை நீங்கள் வளர்த்திருக்கிறீங்கள் இந்த பாட்டை படிப்பதன் மூலம் என்று அர்த்தம் ஏன் தொண்ணூற்றஞ்சு வீதம் நீங்களே கேட்டு நீங்களே சரியாக பாடிட்டீங்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்கிற திறமைகளை வைத்து கொண்டு சமாளித்து பாடக்கூடிய வகையில் இலகுவானதாக அந்த பாடல் அமைந்துள்ள அமைந்திருக்குது என்று அர்த்தம் இதுவே ஒரு நிறைய நோட்ஸ் ஜதிகள் எல்லாம் வார மாதிரி சா 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 நி சரி சப்பா மம தி பாப்ப அது ஜனு தகதி இப்படியெல்லாம் அதில் பின்னுக்கு வரப்போது அதையெல்லாம் கரெக்டாக அதே மாதிரி பாடுவதற்கு எங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஆசிரியர் என்ற ஹெல்ப்பை கேட்குறோம் திரும்ப திரும்ப அவர் நிறைய நேரம் எங்களுக்கு அதை செய்து வர பண்ணிவிட்டார் என்றால் நிச்சயமாக அதை படிக்க கிழங்களுக்கு பெயினாக இருக்கும் ஐயோ வேறுறது இல்லையே இவ்வளவு எத்தனை தரம் ட்ரை பண்ணியும் வார மாதிரி இருக்க நான் பிழைச்சிருது என்றெல்லாம் நாங்கள் நினைப்போம் ஆனால் அவ்வளவும் நாங்கள் உண்மையில் படிக்கிற படிப்பு அது அப்படி கஷ்டப்படும் போது திரும்ப திரும்ப பிளவிட பிளவிட ஏன் பிழைக்குது ஏன் பிழைக்குது என்று சு யோசித்து யோசித்து அதை சரியாக பாட முயற்சி செய்வதானது படிப்பு அதுதான் உண்மையில் கற்றல் அதுதான் எஜுகேஷன் அதான் லேர்னிங் இப்போ அப்படி இல்லாமல் நாங்களே கேட்டு நாங்களே நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கரெக்டாக பாடிட்டோம் இது எங்களுக்குள்ளே இருந்ததை நாங்கள் பயன்படுத்தினோம் அவ்வளோதான் பிறவியோடு எங்களுக்குள்ள எந்த திறமைகளை பயன்படுத்தினோம் அவ்வளோதான் நாங்கள் புதிதாக கணக்க கற்றுக்கொள்ளவில்லை புதிதாக கணக்க ஆசிரியர் எங்களுக்கு எதையும் சொல்லித்தரவில்லை என்று அர்த்தம் ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிந்ததுக்குள்ளேயே எங்களுக்கு முடிந்ததுக்குள்ளேயே மினக்கறதை கொஞ்சம் குறைத்து எங்களால் முடியாததை மற்றவர்களின் உதவி கேட்டு ஆசிரியரின் உதவி கேட்டு முடிய பண்ண வேணும் எங்களுக்கு அவ்வாறானவர்களாக மாற்றமடைந்து நாங்கள் புதிய உத்வேகத்துடன் இன்றிலிருந்து முன்னேறுவோம் என்று சபதம் எடுத்துக்கொண்டு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி படிப்போம் அதாவது கஷ்டப்பட்டு படித்து நாங்கள் திறமைகளை ஏர்ன் பண்ணுவோம் திறமைகளை நாங்கள் ஏர்ன் பண்ணுறதுன்னு தான் சொல்கிறது காசை ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி திறமைகளை உழைக்கிறது அப்போ அதுக்கு பிறகு வேலை செய்கிற போது கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்தால்தான் நாங்கள் பணத்தை உழைக்கலாம் அது மாதிரி தான் இப்போ படிக்கிற காலத்திலே கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டுண்டா என்ன நடந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் படிக்கிறதா அதை நான் சொல்ல இல்லை வாகனம் இல்லை வாகனத்துக்கு வசதி இல்லை நடந்து போனோம் அதை சொல்ல இல்லை எதை சொல்கிறோம் என்றால் வராததை திரும்ப திரும்ப முயற்சி செய்து வர வளைத்தல் எங்களுக்கு இது மாதிரி வருதில்லை அவர் செய்கிற அது மாதிரி எங்களுக்கு அது மாதிரி செய்ய வருதில்லை திரும்ப திரும்ப பிளவிட்டு பிளவிட்டு விழுந்தெழும்பி திரும்ப திரும்ப நடை பயன்றதால தான் நாங்கள் குழந்தையாயிருந்து இப்போ எழும்பி நின்று பேலன்ஸ் பிடிச்சி விழாமல் நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் அப்படி நாங்கள் குழந்தையாக இருக்கேக்க வீட்டுக்குள்ளே எழும்பி எழும்பி விழுந்து எழும்பி நடந்து பழகி இருக்காட்டி அழுது விழுந்து அழுது விழுந்து எழும்பி அழுது அல்ல விழுந்திருந்தே அழுது பேர்ந்து அம்மாவோடி எந்த தூக்கி விட்டு அப்பாவோடி எந்த அல்லது ஒரு தருமையை தூக்கி விட இல்லைன்னா அழுது களைச்சி போய் நாங்களே எழும்பி நாங்களே நிலத்திலேயே படுத்து நித்திரையாகி இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த சின்ன பருவத்தில் அப்படியெல்லாம் செய்ததுனால இன்றைக்கு ரோட்டில் நாங்கள் நிம்மதியாக நேராக நடந்து போகிறோம் இல்லையண்டா அன்றைக்கு சின்ன பிள்ளையார் கேட்க வீட்டுக்குள்ளே எழும்பி நடந்து பழகி இருக்காட்டி இன்றைக்கு ரோட்டில் போயே நாங்கள் விழுந்திருப்போம் வாகனம் பின்னால் வர வாகனம் எங்கே போகும்னு எங்களுக்கு தெரியாது அப்போ அப்படி ஆபத்துக்கள் பிற்காலத்தில் வராமல் இருக்க சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே வீட்டுக்குள்ளே பாதுகாப்பான சூழலில் நாங்கள் எழும்பி விழுந்து எழும்பி விழுந்து எழும்பி பழகி நடக்க பழகினோம் அதே மாதிரித்தான் இப்போ அப்பா அம்மாவோடு இருக்கும்போது பாதுகாப்பான அவர்கள் செலவழிக்கிறார்கள் நாங்கள் படிக்கிறோம் பாதுகாப்பு அப்போ பாதுகாப்பான ஒரு சூழலில் நாங்கள் படித்து அதாவது பிழை விட்டு விழுந்தெழும்பி திருந்தி கொள்ளாவிட்டால் படித்து கொள்ளாவிட்டால் எதிர்காலத்தில் அம்மா அப்பா இல்லாமல் நாங்களே எங்களை பார்க்க வேண்டிய காலத்தில் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து நாங்கள் பிள்ளை விட்டு விட்டு திருந்த வேண்டி வரும் ஆகவே 
பிழை விட்டு திருந்துதலுக்கு பேர் தான் எஜுகேஷன் அதுதான் கல்வி அதுதான் டீச்சிங் அதுதான் லேர்னிங் என்கின்ற ஒரு நல்ல செய்தியுடன் அப்படி இன்றிலிருந்து நாங்கள் இந்த நிமிடத்திலிருந்து இந்த நொடியிலிருந்து நாங்கள் அப்படி படித்து முன்னேற வேண்டும் என்று எங்களுக்குள்ளே ஒரு சபதம் எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் தர்ஷனன்